António Bravo encontrou o amor do TIKTOK, é ótima pessoa. António Bravo esteve, esta segunda-feira, no programa de Júlia Pinheiro, na SIC, onde falou sobre o novo amor da sua vida. Depois que regressou a Portugal, vindo da Austrália devido à Covid-19, António Bravo foi para o Alentejo, onde ficou a trabalhar. Durante a pandemia, dedicou-se a fazer vídeos para o TIKTOKI. Enquanto fazia scroll nesta rede social, apareceu-lhe um miúdo com uns berlindos verdes. A fazer umas danças, umas brincadeiras com os cães. Eu penso, mas quem é esta pessoa? Ele tem de me conhecer. Acho que me senti muito poucas vezes assim ou quase nunca, revelou. Assim que visitou o seu perfil de Instagram, percebeu que tinham amigos em comum e... Por isso, decidiu investigar quem era. Liguei-o logo para os amigos. Quem é esta pessoa? De onde é que apareceu? É, pronto, realmente, os amigos também não lhe conheciam uma vida com rapazes. Gostava de miúdas e eu, ó oh diabo, como é que eu vou fazer isto? Recordou. António Bravo ficou durante cerca de um ano a tentar uma conversa com Luís Henrique. Mas sem grande sucesso, havia qualquer coisa que dizia não desistas, porque isto vai valer a pena. E ele intrigava-me, a maneira de ele ser, era diferente. Um dia, apanho, num story, a jantar no restaurante onde trabalho hoje em dia. Ligo para uma amiga minha, Sara, Vai ver o que ele está a beber, vai pôr-lhe outra bebida na mesa e diz-lhe que fui eu. É, a partir daí, acho que ele se rendeu, lembrou António Bravo, referindo que fazem dois anos de namoro. Nós puxamos muito um pelo outro. O Lu deixa-me ser exatamente aquilo que eu sou. É ótima pessoa. Claro que discutimos, isto não é só cor de rosa, mas estamos sempre predispostos a discutirmos. Vamos resolver, já está tudo bem, vamos seguir em frente. Acima de tudo, somos muito companheiros um do outro. Adoramos viajar por Portugal, descreveu. Entretanto, António Bravo contou que foi sua ideia de inscrever o namorado num programa de televisão. Estou muito orgulhoso dele, porque fui eu que o inscrevi. Ele sempre me disse que não era uma coisa em que pensasse. O Lu estava muito confortável na vida dele e na realidade dele e eu revejo-me muito nele. Somos muito parecidos em muita coisa e eu pensei, vou ter de o tirar da zona de conforto. Porque eu também precisei desse empurrão na minha altura. Vou ser eu a lhe dar este empurrão e inscrevi-o às escondidas, contou António Bravo. Sobre a participação no programa Os Traidores, António Bravo sublinhou que Luís Henrique é muito natural e super genuíno, gosto de o ver ali. Porque está ele. Eu percebo que ele fica um bocado nervoso, mas ele disfarça tão bem. Luís Henrique deixou uma mensagem especial para o namorado, referindo que tem um grande orgulho nele e na resiliência que sempre teve e por ter conseguido sempre superar-se.